Hola, les habla Lorena Mora Mare. Aquí estamos desde el Pendleton Fotografía Gallery, Galería de Fotografía Pendleton en Cincinnati, con la curadora Judith Vargas Riverón, directamente a Cuba, aquí a Cincinnati. Bienvenida a Mujer Latina Today y a Cincinnati. Muchas gracias por la invitación. Oh, cuéntanos un poco acerca de del por qué estás acá y, y mejor dicho un poco de tu trabajo como curadora qué haces en Cuba ¿Qué, qué, cómo es tu trabajo bueno eh, en Cuba soy curadora independiente para el proyecto de intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos llamado Bridges No Walls un proyecto que iniciamos en enero de 2017 ya estamos próximos a cumplir tres años hasta la fecha hemos organizado varias exposiciones acá en Estados Unidos y en Cuba, siempre teniendo presente que nuestra principal misión es unir a los dos pueblos a través del arte. Uh -huh. Entonces, queremos promocionar la obra de artistas cubanos acá en Estados Unidos y también llevar a Cuba el mensaje de amistad de los artistas estadounidenses. Y bueno, como parte de ese proyecto, hemos desarrollado diferentes líneas curatoriales. Una de las principales es precisamente esta línea de la que me he encargado yo, del feminismo en el arte. Y... Eh, esta, en esta ocasión, esta sería la cuarta exposición que hago sobre el tema. Es la primera vez que hago una exposición sobre girl power y feminismo acá en Estados Unidos. La primera la hice el año Muy pasado interesante, en Cuba. ¿no te parece? Sí, sobre todo teniendo en cuenta el contexto. Este es el año para celebrar a las mujeres en el arte. Porque sabemos que muchas veces los libros de historia del arte eh, deciden olvidar el papel de la mujer. O son escritos por hombres. sí. Exactamente, incluso en, la, en las colecciones de los grandes museos, si bien tienen obras, por, por supuesto, de artistas mujeres, son las menos. Incluso todavía hoy la, la obra de artistas mujeres se vende más barato. O sea, son problemas que también existen en el mundo del arte, incluso creo que con más fuerza. Cuénteme, ¿qué esperamos nosotros y qué espera la, la audiencia al venir para acá, las personas invitadas. Bueno, sí, quería hacer hincapié en que es un, e un evento privado organizado por el Carnegie uh -huh. como parte del Art of She, eh, uh -huh. un evento que celebran desde hace cuatro años. Uh, entonces, la exposición va a estar abierta al público a partir ya del 18, ya porque 18. el 17 sí es por invitación, uh -huh. hay que pagar el derecho a entrar y tal, pero bueno, la idea bueno, de esta... el 18, porque vamos a estar, a estar abierto hasta, acá. hasta qué día, hasta qué mes. La exposición estará un mes, un mes durante okay. un mes. Uh -huh. Entonces, eh, en primer lugar quería mostrar acá en Estados Unidos qué están haciendo las artistas más jóvenes en Cuba. Por eso la, la exposición se llama Girl Power, My Generation, Mi Generación, porque quiero mostrar qué hacen las, las artistas de mi edad con nuestros problemas, nuestros traumas, a qué nos estamos enfrentando diariamente. Y para mí es muy importante resaltar la historia y el, y el valor precisamente de las historias personales de esas artistas. Por eso les hice mucho hincapié en que contaran su vida a través de esas piezas que vamos a estar mostrando acá. Y como precisamente es parte de Bridges No Walls, invitamos también a tres artistas jóvenes de acá de Cincinnati, todas graduadas de la Art Academy, uh -huh. eh, uh -huh. um, para también mostrar cómo, a pesar de, de, la, de la distancia, digamos, física y también ahora la distancia impuesta por la política entre los dos pueblos, digamos que compartimos todos los mismos problemas. Los problemas son universales, los seres humanos somos universales. Y me doy cuenta que, obviamente, los problemas de las artistas jóvenes cubanas de mi generación están lidiando con muy similares problemas de las artistas jóvenes de acá de Cincinnati específicamente. Y un poco la exposición va sobre eso, mostrar qué nos está pasando, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros traumas. ¿Han cambiado? Sí, de hecho vamos a estar mostrando no solo obras fotográficas, sino también dibujos, pintura, uh, acuarelas. Entonces, una vez más, eh, repito, la exposición va más sobre la historia que subyacen esas piezas. Son eh, obras que recogen la, la vida personal de cada una de las artistas con todas sus diferencias y que sobre todo propone qué significa ser mujer en estos tiempos. Para cada una la, de ellas. Exactamente. Yo creo que el resultado va a ser sumamente interesante, de hecho, desde el punto de vista de curatorial, a la hora de mostrar las obras, ni siquiera estoy pensando en segmentarlas por nacionalidad o edades, no. O, 
o por técnicas. Yo quiero que todas dialoguen entre sí, porque la idea es precisamente crear un espacio de confluencia entre la feminidad. Otra cosa que me, que me parece muy interesante es resaltar el valor que tiene entre las artistas, en este caso las cubanas más jóvenes, mostrar esa parte de su obra. En Cuba hay muchísimas, muchísimas artistas jóvenes y no tan jóvenes que han trabajado este tema del, de la femineidad. Si bien ellas no se reconocen, no se autorreconocen como, eh, digamos, activas o, digamos, no son mm, líderes en cuanto a feminismo, en cuanto a activismo social, sino más bien que proponen un arte más apegado a la feminidad, a lo femenino, a lo delicado. Entonces, esta vez sí ya estamos a, hablando de artistas que están un poco más vinculadas con esta parte, eh, no quiero decir activista, pero sí. Ya son artistas más comprometidas con lo que están diciendo, su mensaje, su mensaje es más claro, más directo. Nos están hablando de problemas, de situaciones puntuales. Yo pienso que este, para mí este, la evolución del feminismo, y ahora que tengo una hija estudiando en la universidad, y me recuerda que el feminismo es iguales derechos y oportunidades, ya sea de salario, de oportunidades de que nos abran las puertas en las galerías, la oportunidad de ser reconocido nuestro arte, nuestra voz, nuestra historia. Eso es el nuevo feminismo y eso es lo que queremos de mi parte, que la gente entienda que es importante venir a esta exhibición y, y conocer su historia para que ellas mismas crean el concepto del feminismo actual que de verdad necesita ser diferentes tener diferentes narrativas, ¿cierto? Cierto, y además cómo se está reinterpretando este concepto y este fenómeno a través de las artes visuales en este caso. Sabemos que hay un movimiento importante en torno al feminismo, pero desde el audiovisual, desde, desde lo cinematográfico. Entonces, ¿cómo enfrentan las artistas, las creadoras visuales, este, este, este fenómeno a partir de, digamos, de técnicas más tradicionales, como pueden ser el dibujo, la fotografía la pintura, ¿verdad? Entonces eso también es lo que es un poco lo que quiero provocar en, en el público, cómo ellos van a recibir esos mensajes. Interesante. Entonces vamos a estar, porque evidentemente en este caso vamos a, a prescindir de otros estímulos que puede brindar el, el medio audiovisual. En este caso, por ejemplo, estoy pensando en el documental como modelo o mecanismo de expresión. Tan poderoso tiene que ser el mensaje cuando estás prescindiendo de otros estímulos como pueden ser el sonido, ¿verdad? Que, que sí, eso sí nos brinda el, el audiovisual. Entonces, por ejemplo, quiero resaltar el, el caso de una de las artistas que vienen acá, de Liz Capote, jovencita, tiene apenas 22 años. ¿Ella viene para la exhibición también? No, no puede, no puede venir, ella está en Cuba. La obra de Liz se hace a partir del más puro minimalismo expresivo. Son dibujos que se hacen incluso sin diseño previo, sin un boceto previo. Ella simplemente empieza a dibujar y son 3, 5, 6, 10, 20 líneas en cada dibujo. Y sin embargo, el resultado final es de un gran wow. poder. Vamos a estar mostrando por primera vez en Estados Unidos la, la serie Palíndromo, de la que forman parte estos, estos dibujos. Igual, eh, es una oportunidad enorme poder representar a, a las artistas cubanas y también dar a conocer el trabajo de las artistas más jóvenes acá en, en Cincinnati. Yo siento que esta es mi segunda, mi segunda patria, mi segunda ciudad. Pendleton sí. Street Photography, aquí en el centro de Cincinnati, empieza el 18 de octubre. ¿A qué hora está abierta? Nosotros abrimos la galería a partir de las 11 de la mañana, de miércoles a domingo. Okay. Y la oportunidad de conocer las artistas también. Uh -huh. ¿Van a estar aquí algunas de ellas? Sí, de hecho van a estar las tres artistas estadounidenses, van a estar en, en la inauguración y también eh, va a estar con nosotros Osi Milian, una de las artistas cubanas invitadas a la muestra. Osi, a pesar de su corta edad, Osi tiene solo 25 años. Ah, ha transitado una larga carrera en el mundo del arte desde que era una niña. Su primera exposición fue con 10 años. Wow, de ser súper bien. Sí, y en mi criterio es de las mejores pintoras que ha dado mi país. Qué bien. Sí, qué entonces bien. vamos a tener la oportunidad no solo de disfrutar de su obra, sino que ella también va a estar acá una, un par de semanas en Cincinnati. ¿Algo más que quieras, algo que quisieras invitar a la sí, comunidad? Sí, por supuesto. Para nosotros sería gran interés tenerlos acá por la galería. Yo personalmente voy a estar todos los días acá. 
Y bueno, si no pueden asistir a la inauguración, ya saben que vamos a estar durante un mes bueno. acá abiertos al público. Muchísimas gracias. gracias Encantada. Igual. Un gusto.